comparison between magnetic dipole and electric dipole यहां हम ले लेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल और यहां ले लेंगे मैग्नेटिक डायपोल ठीक है तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर इसमें होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या बोलते थे कैपिटल क्यू यहां जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो है पोल स्ट्रेंथ इसको हम बोलते हैं पी मतलब जो काम इलेक्ट्रिक में चार्ज करता है वो काम मैग्नेटिक में पोल स्ट्रेंथ करती है तो सेकंड आता है डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट क्या दिया था पी इज इक्वल टू क्यू इनटू टू ए फिर यहां पे आती है डायपोल मोमेंट यहां डायपोल मोमेंट जो होती है वो होती है एम इज इक्वल टू P into two n. समझ आई बात? Clear everyone? No doubt? No sir. Third number जो आता है constant. इसका constant क्या था याद है? K is equal to one upon four. Nine into two. नाइन इंटू टेन एस टू नाइन इसमें भी सेम चीज कांस्टेंट इसमें कांस्टेंट कौन सा आता है इसमें कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इसको हम टेन एस टू माइनस सेवन बोलेंगे गॉट इट फोर्थ नंबर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप की पहली जो होती है वो होती है एक्सिस एक काम कर इसको नीचे लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी कौन सी फर्स्ट नंबर आती है ऑन एक्सिस तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी ई इज इक्वल टू टू के पी अपॉन आर क्यू और दूसरी जो थी ऑन बाय सेक्टर याद है सबको इज इक्वल टू माइनस में था डायरेक्शन के साथ ठीक है सेम चीज यहां पे हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की ठीक है और मैग्नेटिक फील्ड भी दो होंगी फर्स्ट इसमें भी ऑन एक्सिस तो एक्सिस पे फॉर्मूला हो जाएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए टू एम अपॉन आर क्यू और दूसरा हो जाएगा ऑन बाय सेक्टर और बाय सेक्टर पे कौन सी होगी B इज इक्वल टू माइनस में म्यूनो डॉन फोर पाए एम अपॉन आर क्यू वैक्टर में ठीक है मैग्नेट निकालेंगे तो माइनस हटा देंगे मैग्नेट्यूट के साथ मतलब माइनस हटा देंगे क्लियर किसी को डाउट है फाइन ऑन डायपोल तो और कौन डायपोल की बात करें तो तुम्हें शायद याद होगा टाउ इज क्रॉस पी क्रॉस ये इसको लिखते थे पीई साइन थी ठीक है सेम चीज यहां पे टॉर्क ऑन डायपोल 
तो यहाँ जो टॉप लगेगा वो हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी इसको हम लिखते हैं एम बी साइन थी आई बस समझ में याद होगा इसमें फोर्स कैसे डिफाइन कर देते हैं क्यू ई याद है सेम इसमें भी फोर्स क्या होगा फोर्स होगा एफ इज इक्वल टू पी बी अच्छा पी मतलब पोल स्ट्रेंथ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड आई बस समझ बेटा क्लियर यस सर इसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इसमें थी यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई सेम इसमें भी आएगी पोटेंशियल एनर्जी इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी यू इज इक्वल टू गॉट इट समझ आए बेटा बात क्लियर एवरी वन उसके बाद इसमें वर्क डन रोटेट रोटेट करने के लिए वर्क डन तो वर्क डन जो था उसकी फॉर्म याद रखना डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू सेम इसमें वर्क डन आएगा टू रोटेट इसमें जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू आई बस समझ बेटा क्लियर एवरी वन इसमें टाइम पीरियड और ऑसिलेशन या फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन लिख दे फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन याद रखना एफ इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू पाए अंडर रूट पी ई अपॉन आई ये मैं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करवाऊंगा ये अपनी डिराइव करना बाकी है पीडापल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई जो है ना उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ एनर्शिया ठीक है सेम चीज में आएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन उसमें सेम फॉर्म लिखेंगे लिखेंगे एफ इक्वल्स टू समझ में आ गया बेटा बात क्लियर एवरीवन यस ठीक है लिख लो फटाफट 